हेलो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिविनिट्स थ्योरम पे बेस्ड है सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री रेस टू थ्री इन टू साइन थ्री एक्स एंड वी हैव टू फाइंड इट्स एंथ डेरिवेटिव सो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी लेबरिट से हम अप्लाई करें तो सबसे पहले स्टेप में आपको यू एंड वी को डिसाइड करना होता है वी हमेशा उसे चूज कीजिए जिसका डेरिवेटिव कुछ इटरेशन के बाद जीरो हो जाए सो so, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स प्लस थ्री रेस टू थ्री ये थर्ड डेरी फोर्थ डेरिवेटिव में जीरो हो जाएगा यानी कि अगर इसे मैं वी कंसिडर करूं तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा जीरो बिकॉज इसका हाइएस्ट पावर थ्री है इसलिए फ्रेंड्स इसे मैं वी कंसिडर करूंगा और इसे मैं यू कंसिडर करूंगा एक बार यू एंड वी डिसाइड हो गया देन आपको लिबिट्स का फॉर्मुला लिखना है एज पर क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है उतने टर्म्स लिखिए जितना आपको रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे मैं टोटल कितने टर्म्स लिखूंगा फोर टर्म्स ठीक है देखिएगा सो एंथ डेरिवेटिव विल बी एन सी जीरो देन यू एन v नॉट प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री बस अब इसके बाद एक भी टर्म नहीं लिखेंगे क्यों क्योंकि v4 फोर जीरो होगा तो आगे के सारे टर्म जीरो होंगे तो बस आपको यही लिखना है बस और यहाँ पर प्लस करके लिख लीजिए कि ऑल रिमेनिंग टर्म्स इज इक्वल टू जीरो सिंस वी फोर इक्वल्स टू जीरो सो so, अब यहाँ पर मैं ईच इंडिविजुअल टर्म को कैलकुलेट करूंगा और इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा सो so, फ्रेंड जैसा कि हमने देखा था कि इफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी देन इट्स एंथ डेरिवेटिव इज गिवन बाय फॉर्मूला ए रेस टू एन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू ऑलरेडी स्टैंडर्ड फंक्शन के एंथ डेरिवेटिव में हमने इसे प्रूव किया हुआ है तो आप उस वीडियो को देखिए आपको समझ जाएगा ये फॉर्मूला कैसे आया फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं ए को थ्री पुट करूँ और बी को जीरो पुट करूँ तो क्लियरली देख सकते हैं y क्या मिलेगा साइन थ्री एक्स इसलिए साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा इस फॉर्मुले में आप a को थ्री और b को जीरो पुट कीजिए सो आई विल गेट यहाँ देखिएगा ध्यान से एन सी जीरो फर्स्ट टर्म है तो एन सी जीरो क्या होता है वन होता है यू एन क्या मिलेगा इस फॉर्मुले से a की जगह थ्री पुट कर रहे हैं सो थ्री रेस टू एन अब मैं यहाँ पे जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा थ्री रेस टू एन देन साइन ऑफ ए की जगह थ्री पुट कर रहे हैं सो थ्री एक्स प्लस एन फाइव बाई टू ठीक है बी की जगह हमने जीरो पुट किया है आप आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए रेफरेंस के लिए ये यू एन है ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं यू एन माइनस वन यू एन माइनस टू एंड यू एस यू एन माइनस थ्री कैलकुलेट करूंगा तो सिर्फ इस यू एन के फॉर्मुले में एन को रिप्लेस करूंगा ठीक है नहीं तो आपको बार बार यहाँ देखना पड़ेगा सो अब वी नॉट वी नॉट यानी फ्रेंड्स जो वी है उसे एस इट इज लिख दीजिए सो so, वो क्या है एक्स प्लस का होल क्यू इसे भी मैं कुछ इस तरह ब्रैकेट में लिखता हूँ अब आपको नेक्स्ट टर्म का क्वेश्चन क्या है एन सी वन विच इज एन देन यू एन माइनस वन चाहिए सो so, अब देखिएगा फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा ये जो मैंने प्रीवियस टर्म लिखा है जो यू एन था इसमें जहां जहां एन है वहां वहां एन माइनस वन लिख दूंगा और मुझे यू एन माइनस वन मिल जाएगा इसलिए जो पहला टर्म है उसे आप ऐसे ब्रैकेट में लिखिए यानी यू एन को अलग वी नॉट को अलग फिर आगे के टर्म आपको यहीं से मिलते जाएंगे ठीक है देखते रहिएगा सो so, यहाँ पर एन को मैं एन माइनस वन से रिप्लेस करूंगा तो मुझे मुझे यू एन माइनस वन मिल जाएगा विच इज थ्री रेस टू एन माइनस वन साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस एन माइनस वन फाइव बाई टू सो ये हो गया यू एन माइनस वन अब वी वन क्या होगा वी वन के लिए आपको इसका एक बार डेरिटी लेना होगा सो so, जो होगा थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर सो अब फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करूंगा जो है एन सी टू सो एन सी टू क्या होगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू देन यू एन माइनस टू अब यू एन माइनस टू के लिए आपको क्या करना है इसके जस्ट एक प्रीवियस टर्म को देखिए ये है था यू एन माइनस वन तो यहाँ पे जहां जहां एन एन माइनस वन है वहां वहां एक और आप माइनस वन कीजिए यानी जहां जहां इनके टर्म है वहां वहां एक और वन को सब कीजिए और अगर मैं और दूसरे मतलब लैंग्वेज में कहूं तो जो यू एन का फॉर्मला था वहां को एन एन से रिप्लेस कीजिए एन माइनस टू से तो भी चलेगा ठीक है सो so, यहां पर मैं एन को रिप्लेस करूंगा एन माइनस टू से सो so, मुझे मिलेगा थ्री रेस टू एन माइनस टू देन साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस एन माइनस टू फाइव बाई टू ओके सो अब इसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है v2, सो so, देखिएगा v का वन टाइम डेरिटिव ये था तो एक बार और डेरिटिव लूंगा तो क्या मिलेगा थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स देन एक्स प्लस थ्री अब फ्रेंड्स आखिरी टर्म बच्चा हुए कैलकुलेट करना एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे एन सी थ्री को लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन देन एन माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल दैट इज थ्री इंटू टू ओके इन टू अब यू एन माइनस थ्री कैसे कैलकुलेट करेंगे ये यू एन का जो फॉर्मुला है यहाँ पे एन को एन मा
फाइव बाई टू मुझे लग रहा है इस ट्रिक को आप समझ रहे हैं सिर्फ फर्स्ट टर्म को आप अच्छे से लिखिए बाद में आपको यू एन माइनस वन यू एन माइनस टू यू एन माइनस थ्री सिर्फ इसी फॉर्मले से मिलते जाएगा अब आपको वी थ्री लेना है तो वी टू क्या था सिक्स इंटू एक्स प्लस थ्री तो इसका एक बार और डेरिटी लेंगे देखिए ये था वी टू इसका एक और बार डेरिटी लेंगे तो वी थ्री मिल जाएगा जो होगा सिक्स सो so, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप कि सिक्स जो है यहाँ पर ये यह कैंसिल हो जाएगा यहाँ के डिनोमिनेटर के सिक्स से और यहाँ पर ये यह टू इसे कट हो गया यहाँ पे आपको मिलेगा थ्री ठीक है ऐसे आप इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा सो so, ये था आंसर फॉर एंथ डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो अब फ्रेंड्स आपको ये फाइनल आंसर में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा जैसे आप थ्री रेस टू एन सबसे कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे इसे आप एग्जाम में इस वाले जो टर्म्स है यानी एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू देन एन इंटू एन माइनस वन इसे ऐसे भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा ठीक है इसलिए कोई मार्क्स आपको कटेगा नहीं सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन